Bonjour, je vais lire La Belle au bois dormant. Il était une fois une petite princesse que ses parents, le roi et la reine, avaient tant attendu qu'ils lui donnèrent pour marraine toutes les fées du royaume. Lors du baptême, chacune d'elles fit un don à la petite princesse. Beauté, grâce, talent et tout ce qu'il lui faudrait pour être heureuse. Cependant, une fée inattendue, vexée de n'avoir pas reçu d'invitation, s'avança après les autres. Pour se venger, elle ne fit aucun don mais annonça d'une voix méchante que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Aussitôt, la dernière fée prit la parole et déclara « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille ne mourra pas. Certes, elle se percera la main d'un fuseau, mais au lieu de mourir, elle tombera dans un sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils du roi viendra la réveiller. » La petite princesse grandit, heureuse et comblée de tous les bienfaits des fées. Mais ce que devait arriver arriva. Voulant elle aussi filer la laine, elle se piqua la main et s'évanouit. Se souvenant de la prédiction des fées, le roi fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du château. Ayant appris la terrible nouvelle, une gentille fée, pour que la princesse ne se retrouve pas seule lorsqu'elle se révérait, toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château, hormis le roi et la reine. Gardes et serviteurs, chevaux et souris y compris, la petite chatte de la princesse, tous s'endormirent. Ils ne devaient se réveiller sans avoir vieilli que lorsque leur maîtresse sortirait elle-même de son sommeil. Et le temps passa jusqu'au jour où un jeune prince du royaume voisin demanda quel était ce château enfoui dans les arbres. « Mon prince, lui dit un vieux paysan, il y a dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qui doit dormir cent ans et qui sera réveillée par le fils d'un roi. » Jeune prince, poussé par l'amour et par le désir de voir cette jeune fille, que l'on disait si belle, s'avança vers le château. Devant lui, les arbres et les ronces s'écartèrent comme par enchantement. Dans la cour, il découvrait des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Le prince se rendit jusqu'à la chambre de la jeune fille, dont le visage resplendissait d'une lumière extraordinaire. Il se pencha sur elle, et la princesse s'éveilla. Elle posa sur le beau jeune homme son regard le plus tendre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle dans un soupir. « Vous vous êtes bien fait attendre. Alors, » Alors les gens du royaume se réveillèrent à leur tour et se mirent au travail pour offrir au prince et à la princesse leur plus beau repas. Le soir, on les maria et ils passèrent une nuit peuplée de rêves délicieux.